Wow, c'è il sole anche a Bergamo ogni tanto, ma durerà solo oggi e basta. Allora ragazzi, scusate, sono sparitissima. Settimana scorsa è stata una settimana di autentico delirio, con le problematiche qui da risolvere, ma questa settimana si apparerà tutto e comunque siamo in ritardo di due settimane sulla tabella di marcia perché dovevamo già essere tornate giù al sud e invece ovviamente ci sono stati una miriade di imprevisti la sottoscritta poi ci rimette sempre insomma la prende sempre in quel posto come al solito per aiutare gli altri ma lasciamo perdere questo discorso perché sono abbastanza girata comunque sia non ho fatto niente che non fosse appunto gestire tutte le varie problematiche che dovevo gestire quindi non abbiamo fatto nemmeno video non ne ho avuto nemmeno il tempo l'altro giorno mi sono guardata allo specchio cioè avevo il mono sopracciglio come Frida Kahlo cioè tanto da che non mi guardavo allo specchio perché non avevo il tempo però vabbè e oggi invece finalmente questa settimana in generale dato che dobbiamo solo aspettare determinate cose avrò il tempo di fare qualcosina peccato che da domani inizia a piovere e vabbè comunque ho comprato questo questo spray questo qui per ridipingere la zanzariera della porta che avevamo sostituito appunto con del metallo e ovviamente si è arrugginito ora ve lo faccio vedere allora ecco qui come vedete vediamo se si vede un po meglio si è tolta la vernice e soprattutto qua sotto si è proprio arrugginita quindi farò una cosa davvero molto semplice la smonterò da tutte le viti tanto è un pezzo unico ormai perché è già stata attaccata così anzi in alcuni punti la devo sistemare la smonto ho già preso dei cartoni metto dei cartoni per terra e vernice spruzzo spruzzo un lato aspetto che si asciuga giro spruzzo l'altro lato molto molto semplicemente magari faccio anche due mani però lo faccio dopo pranzo ovviamente nel momento in cui finalmente trovo il tempo di mettermi a fare il famoso lavoro della zanzariera quello che vi ho fatto vedere stamattina sono le 4.20 cioè non ho avuto tempo di farlo prima e ovviamente se ne è andato il sole e quindi vabbè domani piove mercoledì piove lo devo fare assolutamente per forza adesso altrimenti non lo faccio mai più ok preso il trapano qui ci sono tutte le viti già svitate ed ecco qui la nostra griglia incriminata, era decisamente diventata brutta. Ora prendo i cartoni e inizio a dipingere. Allora, ecco fatto. Primo lato fatto, mi sembra uscito bene. Ora aspetto, sono 15 minuti di asciugatura. Allora, ecco fatto. Abbiamo ridipinto tutto da un lato e dall'altro, è uscita molto molto bene e adesso rifinisco i bordi con questo. Fatto, ho fatto il bordo qua con questo nastro che è un nastro molto 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 resistente, quindi tutto il bordo qui tutto il bordino qui tutto il bordino qui e tutto qui e direi che il lavoro è uscito bene cioè che hai fatto? allora ho messo olio porro un po' d'aglio e la carota fatta um, no julienne vabbè eh, grattugiata, grattugiata ecco sì, non mi veniva e l'ho fatta un po' Um, cuocere poi l'ho fatta riposare un po' a fuoco lentissimo adesso ci ho buttato dentro il cavolo cappuccio che sto facendo appassire piano piano mentre appassisce adesso mi metto a tagliare un po' di funghi che andrò mm, ad aggiungere un altro fumo buonissimo e abbasso la fiamma non ci illumini? sì, allora ho aggiunto qualche un po' di funghi e anche soia un po' di soia sì che ho messo in ammollo niente ora devo aggiungere un altro po' d'acqua perché non basta è un po' troppo verdura però poi dopo non lo so se le vuole ci volevo buttare sì, sì. i noodles com'è? dillo tu com'è è buonissimo ecco il risultato finale 
Aspetta, mm, ecco. I noodles. Allora, in realtà Elena mm. dovrebbe fare così. Che la pasta è rimasta su. Ora abbiamo la puntata. Un brodo. Ecco qua. Grazie. Wow, guarda che bello. Cavolo cappuccio, carote, funghi. Soia texturizzata che è questa. Aspetta. Sembra un po' carne. Mm, è vero. Ciao. 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 Io sono il re del camper. Doria. Zampina, zampina. <ride> non si vede niente. Dicevo che è tornato il bel tempo. Da quando siamo qui e ormai è un mese esatto, anzi un mese e due giorni se non mi sbaglio. Ha fatto due settimane di pioggia ininterrotta, una settimana di pioggia schiarita e pioggia schiarita non si capiva e una settimana di bel tempo che sembrava essere finalmente arrivata la primavera. E invece no, e invece no, siamo ancora qui col riscaldamento acceso, con la pioggia, che non la sopporto più, io non la sopporto più, la pioggia non la sopporto più, e stiamo ancora aspettando di poter scendere e tornare giù non ce la faccio più che fai? cazzeggio oggi abbiamo visto io mi metto a fare le tue cose di lavoro stavo dicendo mm. oggi abbiamo visto ora l'hai preso il computer con mm. le mie cose stavo dicendo oggi abbiamo fatto una ricerca che mi serviva per il lavoro e poi sto cazzeggiando perché guarda che bello ah, lo sfondo possiamo provarla quella cosa? quale cosa? cosa che una cosa cosa ah comunque non era questa la pizzeria <ride> ovviamente cosa cerca Alessia pizzeria Pizza! <ride> oh ragazzi che palle piove di nuovo ah! sono uscita con Saku allora alle 3.10 e sono tornata verso le 4 meno 10 abbiamo fatto mezz'ora di passeggiata perché vabbè poverina ha incontrato anche un'amichetta mm -hmm. con cui ha giocato è diventata un po' erruenta, spaventa i cani, eh, così fa, mi annoio perché, perché, per, non si può fare niente, piove, fa freddo, però, però ho letto un articolo per eliminare eh, la presenza delle cimici in casa, quindi... Molto interessante perché io le odio Le odio Le odio perché quelle maledette ti scoreggiano addosso E puzzi Anche solo se le sfiori puzzano Mi fa venire il vomito cacchio Cioè non le voglio Ovviamente non le ammazzo perché puzzano E quindi sappiate che l'aglio La cipolla eh, Soprattutto se fai bollire l'aglio Prendi l'acqua e lo spruzzi Insomma mm. Puzza per te anche per loro se ne va a fanculo e... Ma la cosa interessante è anche l'erba gatta L'erba gatta le allontana le piantine di erba gatta Quindi, quindi consiglierò a Cinzia Amoruso, mamma di Elena Gatti Consiglierò l'erba gatta perché la casa della mamma di Elena è infestata da cimici mm. Anche la menta, quindi se fai bollire la menta eh, metti la con uno spruzzino La spruzzi un po' negli angoli e le fessure dove si possono... Uh, infilare cioè dappertutto perché l'ho trovate ho smontato la cappa e l'ho trovata sotto il filtro tipo sotto la coperta poi si sarà cotta perché con il calore si sarà cotta io sentivo una puzza in quella zona non capivo e va bene quindi per questo lo so mm, l'ho trovato interessante mentre sono andata al cesso a cagare scusate <ride> no questo lo tagli <ride> Se io ti lascio parlare a ruota libera questo è <ride> Niente, quindi eh, Mentre sono andata in bagno Lo trovavo molto interessante Questo articolo sulle cimici Come eliminarle perché le trovo dappertutto E infatti non è stata molto furba Però infilarsi nella cappa Va bene Va bene, è finito? Sì Ciao Nel frattempo, dato che fa freddo Io mi sto preparando il tè cioè, Io faccio una cosa L'acqua ah. Che c'è? Non lo so Che hai ah, detto? Niente 
Comunque ho freddo. Ho freddo. Sakura è annoiatissima. No, Sakura è stanca, annoiata. Siamo state mezz'ora fuori. Eh vabbè, mezz'ora, abituata a fare ore di passeggiata. E ore, stamattina se l'è fatta la passeggiata? Mm. Oh madonna mia, ma, ma sei una sega Spiega perché faccio tutte io le cose a computer Che sei impedita A parte che questo è il tuo N Non differisce dal tuo, è uguale, identico Non voglio il brano di Bjork mm. L'impedimento Con la tecnologia Non sono impedita, sto leggendo l'altra pagina Ah Ah, you have a, have a Peccato che queste canzoni che sto studiando poi non trovo le basi. Porca miseria! Ma a noi piaceva il balletto. Sì, ma all'inizio... Allora, perché non, allora, non c'è la musica? Aspetta, tolgo un attimo le cuffie. Ma dopo ci bloccano il video. Pe oh, dai! No, no, vabbè. Solo, solo due suoni all'inizio. Aspetta. Aspetta. togliere ce lo bloccano no non è che e... ce lo bloccano è che dopo tutti, tutti i diritti d'autore per, per due campanelli per due scampanellate mamma tutte mia, le monetizzazioni già... poi non vanno a noi no no che già qua per far riuscire a fare un video tra la santissima gopro non dico niente se no fini che pure stavolta muore che mentre sta facendo il video si scarica e che da morte vabbè mo la cambieremo Vabbè, posso finire di studiare? Sì, ciao. Che bella giornata di merda! Tanto ormai sono tutte così le giornate. Sono tutte così. Siamo qui. Allora, vediamo un po' il calendario. Siamo qui, siamo arrivate il 26. il 26 di febbraio, che era un lunedì. lunedì, esatto, e oggi siamo al 28 di marzo, quindi siamo qui da più di un mese e praticamente ha piovuto sempre, 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 no, la settimana scorsa. tranne settimana scorsa, poi dal 26 di febbraio fino a settimana scorsa che era più o meno il 17, ah, no? eh, domenica 17, ha piovuto sempre, ha fatto da domenica a domenica più o meno, più o meno bello, perché non è che ha fatto sempre il sole, eh, perché non, non c'è, non esageriamo. Ma se sabato e domenica scorsa Ma sono... hai detto che non ti devo inquadrare e parli. No, io ho detto aspetta che mi stavo sistemando il pantalone, vuoi far vedere le mutande a tutti? Vabbè, sono belle le tue mutande. Stupende. <ride> e quindi cosa stai dicendo? Stavo dicendo che... Sabato e domenica sono state due giornate bellissime. Vabbè, magari se ce lo dici mentre ci guardi, ciao. Sabato bella. e domenica sono state due giornate bellissime. Sì, in un Sabato mese. e domenica sono state due giornate splendide. E si basta. sono viste le montagne. No, anche dopo il 17 che ha piovuto tanto, si vedono le montagne. Esistono le montagne. <ride> e basta. <ride> cioè, domenica 17 si sono viste le montagne, martedì 19 già non si vedevano più, cioè per dire, no? E vabbè, e quindi poi ha fatto la settimana un po' bella ma non troppo sabato e domenica che erano 23-24 ha fatto bellissimo dopodiché una merda una merda niente io mi sono rotta le palle bello bellissimo il nord Italia una meraviglia proprio guardate poi mi chiedete perché io non ci voglio stare in questo posto del cazzo no non ce la faccio più ciao non ce la faccio più. Eh. 
Bello, quanto ti piace da 1 a 100.000 in Nord Italia? Meno un milione? Ma in questi giorni di pioggia, la pioggia non mi piace da nessuna parte. Sì, ah, che non spiove neanche un po', cioè... Ma vogliamo parlare della puzza? Ma boh. Tra congime chimico, merda di vacca e la puzza dei cereali. E smog? Mamma mia, è schifo. Ecco. Su, muoviti, Ma Saku. Sapuna, mamma mia. Ecco qui la primavera in pianura padana, guardate che meraviglia, che meraviglia! Siamo al 20, scusate, 9 di... 29 di marzo e questo è il tempo che c'è qui. Guardate i miei capelli perché non ho manco avuto il tempo e nemmeno la voglia di andarli a tagliare, ma a sto punto aspetterò di tornare giù in campagna che mi costa sicuramente molto meno che tagliarli qui. Perché qui la mia barbiera mi chiede 27 euro e giù ne pago 14, scusatemi un attimo. Eh? Anche i miei capelli. Ecco, idem Alessia che ha dei capelli disastrosi, ma qui per fare taglio, piega e colore le chiedono 95 euro, mentre giù il parrucchiere suo gliene chiede 45, scusatemi. Quanto? 55. 55, wow, vabbè, da 95 a 55, vabbè. Eh, scusatemi se ve mi vedete un po' così sul piede di guerra ma sono decisamente stufa e scoglionata e stanca e incazzata nera non sto a dilungarmi sono successe delle cose qui sempre che riguardano mio padre tutti i suoi problemi infiniti che non, di cui non avete davvero idea non avete davvero idea ecco quindi basta il nostro tempo qui è finito adesso devo decidere dato che il tempo è una merda totale Devo decidere se partire, eh, non dico già oggi, ma domani. Tanto a noi eh, delle festività religiose non ce ne frega assolutamente niente, quindi Pasqua, Pasqua, non ce ne frega un cacchio. Quindi probabilmente partiamo già direttamente domani, almeno approfittiamo di queste giornate di pioggia per fare qualcosa di utile, come appunto viaggiare e riportarci ve verso sud, perché sinceramente io qui non ci voglio più stare, basta. Ci tornerò ovviamente per lavorare e per fortuna almeno una cosa è andata per il verso giusto, ovvero il mio lavoro e anche quello di Alessia di lavoro ce n'è parecchio quest'anno e sono molto contenta almeno di questo. Tornerò qua per lavorare e per mia mamma e per mia sorella, basta, fine, basta, basta. Per il resto io questo posto non lo voglio più vedere. Dorian in tutto ciò si gode la pioggia, anche se anche lui si è annoiato a morte perché quando piove non può uscire, vero, con la mamma? Saku quando piove dorme, vero Saku? Io adesso sto aspettando che mia sorella mi venga a prendere perché dobbiamo fare un po' di cose insieme e dopodiché basta, nel pomeriggio riposerò, non partiamo direttamente oggi perché ho dormito 4 ore sì e no perché ero troppo nervosa e quindi avrò dormito, ma forse 6 ne ho dormite forse, ma scarse e male perché ero molto nervosa mi sono alzata alle 5 per andare in bagno e da lì non mi sono più riaddormentato mi sono alzata dal letto alle 7 e mi sono messa a fare cose a computer e basta quindi oggi pomeriggio me la prendo comoda di riposo e probabilmente domani partiamo buongiorno mi vedete con le cuffie perché stavo montando un nuovo video dato che non si può fare altro in questa splendida giornata di merda l'ennesima io non ne posso più ragazzi della pioggia infatti abbiamo deciso che domani partiamo domani è pasquetta tanto siamo qui da sole non c'è nulla non c'è nessuno che possa farci compagnia perché mia mamma è al lago con il compagno mia sorella ha degli altri programmi le amiche pure comunque vabbè le nostre più care amiche qui comunque lavorano domani perché lavorano in ospedale quindi lavorano anche domani le vedremo oggi pomeriggio per salutarle e abbiamo deciso di partire domani volevamo già partire oggi in verità ma ci tenevamo tantissimo a salutare queste nostre amiche e quindi abbiamo deciso di rimandare la partenza a domani e va bene così perché tanto anche a Pasqua non facciamo niente <ride> quindi ragazzi io sono molto scoglionata non ve lo nego sono davvero molto scoglionata perché praticamente ho perso quasi totalmente un mese della mia vita annullandomi praticamente in tutto come vi ho già detto non, non sto davvero a dilungarmi su questi problemi familiari ma la riconoscenza non fa parte della mia famiglia e nemmeno l'altruismo se non per la sottoscritta
escludo da questo discorso ovviamente mia mamma che poverina una santa che invece fa, fa e ha fatto tanto per me però da tutta questa storia ho capito che non è giusto annullarsi come persone lavorativamente, emotivamente, psicologicamente per qualcun altro che invece non apprezza assolutamente niente di quello che fai. Dai, mi sto annoiando. Salve gruppo, ho irrobustito le mie zeppe con tavola di legno marino, silicone e viti. Buona sosta libera a tutti. Stavo vedendo questi... Così qui che ha fatto un cristiano. <ride> piove, 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 Chris. Ma raccontaci qualcosa di questa tua permanenza a Bergamo. Io, la solitudine, Sakura e le passeggiate. E la pioggia. E la pioggia. La depressione. Meno male che c'era la mia amica Irina a farmi compagnia, altrimenti veramente mi impiccavo. Cosa dire? Emozionante. L'osteopata qua è un lavoro che si può fare perché i livelli di cervicale sono veramente alti, data l'umidità. Quindi eh, l'aria è densa, proprio bella densa. Di? È puzza di merda, è con cime chimico, cioè ti svegli la mattina e puzza di merda. Un po' come appunto ti svegli ed è passata solo un'ora, puzza di merda già. Ecco, anche un cimato il campo a fianco e puzza ancora. A me mi viene il vomito, la sai la verità, la vuoi la verità, qui a Treviglio puzza, c'è tanta tanta cacca. Vabbè, domani partiamo. Sì, ce ne andiamo. Addio. Io non vengo più, io non salgo più. Mi dispiace solo per gli amici, ma che cavolo siamo giù al sud, al caldo, quindi chi vuole ci viene a trovare. Non mancano i bed and cioè non siamo in Africa, ci sono i bed and breakfast, gli hotel. Potete venire. C'è il mare. C'è il mare. Il sole. La pizza, la mozzarella. Cristo, qua c'è? Che abbiamo mangiato qua? Il cinese. <ride> Piatto tipico di Bergamo. Che cazzo c'è di tipo? Scusate, che cazzo è? Ah, polent. E poi? Ah, polent. E poi tutta carne che noi non mangiamo. Poi polent e oseo giù, i piccioni, no. <ride> <ride> Almeno faccio qualcosa di divertente. Senti come piove? Che altro ci dici? Niente, sto aspettando di sentire finalmente mia cognata e mio fratello, perché tra il lavoro di lui e di mia cognata, oggi è Pasqua, forse riusciamo a sentirci, fortunatamente. Niente, poi sto aspettando che spiove per fare una passeggiata. Ah, che palle. Hai contato i giorni di pioggia? No, facciamo prima contare quelli di quelli sole. Quelli di sole, una settimana. Nemmeno, scarsa. Mi sveglio e non è uscito ancora il sole, la depressione. Ah. Certo che... Eh, cosa? Tra lei e la noia. Eh. Che, che gioia. In effetti. Secondo me era proprio un presagio, cioè, futuristico, no? Sì, ma solo di qui del nord, perché tuo padre ha detto che è in maniche corte. C'è la faccia gialla. Starò, c'ho l'ittero, non lo so. Problemi al fegato. Il fegato amaro che ci siamo fatte. Mm, il fegato è qui. Molto Porca amaro. Miseria. Molto amaro. Allora. Vi do un consiglio super spassionato, davvero dalla mia diretta esperienza. Fatevi i cazzi vostri. 
nel senso così nel senso nel come senso come dice Toto non fate i cazzi tuoi da camp cent'anni ecco fatevi i cazzi vostri che campate cent'anni fatevi allora aspetta rifaccio io penso che la frase migliore sia aspetta che, che ho il computer eh che causa del suo mal pianga se stesso Che causa del suo mal pianga se stesso Questa Ma comunque Fatevi i cavolacci vostri Come dice Totò che campate cent'anni Perché ah. se fate come me Che vi mettete ad annullare La vostra stessa esistenza Per una persona totalmente ingrata Riceverete solo mazzate Nel deretano Ecco quasi Quindi, Beh, Diciamo che non è detto che perché un tuo parente strettissimo abbia dei problemi tu sia dovuto ad aiutarlo solo perché è un tuo parente Quindi, soprattutto se questo non vuole assolutamente essere aiutato le persone che non vogliono essere aiutate non puoi farci niente quindi come insegnamento di vita è che è causa del suo mal pianga, pianga se, stesso. se stesso esatto se non vuoi essere aiutato arrangiati se tu insisti ad aiutare una persona che non vuole essere aiutata è una forma di non rispetto nei suoi confronti perché lui o lei ha scelto di vivere in questo modo quindi le persone che ti sono attorno che insistono a dirti di provarci e riprovarci non fai altro che far male all'altra persona e a te stesso quindi non si aiutano le persone che non vogliono essere aiutate punto e ne abbiamo esperienza diretta sia io che lei sì sì Solo che io ho dovuto chiudere per forza già da un bel po'. Esatto. E io invece adesso, di nuovo, per l'ennesima volta. 